Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are going to Hindu analysis and you are important articles and editorial and discuss. So, now we are going to talk about Hindu analysis and you are important articles and editorial and discuss. So, we are going to first article. So, it's about inflation. So, we are going to talk about vegetable price helps cool inflation. So, we are going to talk about vegetable price helps cool inflation. So, we are going to talk about vegetable price helps cool inflation. So, we have to take a look at the inflation and the inflation and the measurement of the inflation. First, the inflation and the general rise in the general price rise in goods and services is called inflation. And the price rise in goods and services is the price rise in the goods and services is the price rise in the inflation. So, the inflation is in the inflation and the retail inflation is in the retail inflation and the wholesale inflation is in the retail inflation. So, the retail inflation is in the retail inflation and the retail inflation is in the retail inflation. For example, 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 याव दो अंदर तरकारी ना कौन कॉल करती नहीं निन्ने इतना तो प्राइस ही बत रहा अधिक ना मेन तक करी थी उन्हें रिटेल इन्फ्लेशन आता करी थी भी इधर आदमी नेक्स्ट बार उन तक याव दा पंद्रह होलसेल इन्फ्लेशन आता करी थी भी सो ट्री होलसेल इन्फ्लेशन अंदर ऐना पंद्रह याव उन दो हनादुब्बर ऐ अटीवी ना उत्पादने मार्डी बिड़गड़े मारता नोटरे आ बिड़गड़े मार्डो अंतर टाइम में लेना पड़े हाना दुबारा जास्ती आदरे ना बाद के अंतर करी थी उन्हें होलसेल इन्फ्लेशन संता करी थी बे सो डरे रिटेल इन्फ्लेशन है ना मेजर मार्ड के ना वे ना पड़े सीपीआई ना यूज़ मार्ड तो कंज्यूमर प्राइस इंड होलसेल इन्फ्लेशन है ना मेजर मर्ड के नाम है ना पंद्रह होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना ना वो यूज़ मर्द भी सो डरे बालस्ट टाइम निम्न गया ना पंद्रह पत्रिके का ला लोट तिरती रा निम्न गया ना तक उठ तिरा ना रिटेल इन्फ्लेशन मते होलसेल इन्फ्लेशन ना तक उठ तिरा बट तदना याव तरना की न्यू नोट इगा नाव नहीं हुए एन करेडी मार्ट चुके ला अधिक नाव एन तक करेडी चुके ना रिटेल इन्फ्लेशन वॉलसेल अंदरे दौड़ा मट्टा दली व्यापार आगे जाते हो उत्पाद कर लेवल ले ना पंद्रे व्यापार आगे देखे ना वो वॉलसेल इन्फ्लेशन संता करेडी पे हाँ का दरे नोटरी सीपीआई ये नी दे अंदरे कंज्यूमर प्राइस सोटरे बैरोमीटर अंदर निम्न को गोत्तो एयर प्रेशर ने एन मेजर मारा था लेकिन आवेदन तक करी चुका पंद्रह बैरोमीटर अंदर करी थी भी ये वन दो बैरोमीटर एन मारा था पंद्रह एयर प्रेशर रेस्ट एयर रिलीज़ आगत ला अधिन एन मारा था पंद्रह मेजर मारते अधे तर ना कि इन्फ्लेशन अथवा हना दुबर इधर जो तक है ना पंद्रह आरबीआई नोटरी अवरे मॉनिटरी पॉलिसी है ना रिलीज़ मार्ट दरला ये मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज़ मार्ट वगैरह अवरे ना पंद्रह केल्वन दिस तो रेट गड़ा ना यूज़ मार्ट दर फॉर एग्जांपल नोटरी रेपो रेट है ना बढ़ास्तर है रिवर्स रेपो रेट गड़ा ना बढ़ास्तर ये रि� उन्हें मॉनिटर पॉलिसी है ना रेडी मारते रहे आदरे इतनी चीजें न मारते थे अंदरे रेपो रेटो मतलब रिवर्स रेपो रेट चोते के ना पंद्रे ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना कुड़ा है ना पंद्रे ये मॉनिटरी पॉलिसी ना मारा के यूज़ मारते थे रहे आमल नोटरी आरबीआई द मुख्य उद्देश्य है ना पंद्रे अधे तरना ही नोटरी CPI इद मुख्य उद्धेश है नंदरे, Consumer Price Index इद मुख्य उद्धेश है ना पंदरे, यूरु कुड़ा है ना पंदरे, हना दुब्बर है नी देला, इदना टार्गेट माड़ा दे इदर मुख्य उद्धेश आगे दे, अंदरे हना दुब्बर जास्ती नाग बर्दु, कम्मी नाग बर्द आ तरना नोट को मुख्य उद्देश्य कंस्यूमर प्रईज इंडेक्स अंतर आम नोट्री आर बी ई प्रकार नम इनफ्लेशन अस्टिव फोर पर्सेंट हेतर अंदर हण दुबर नाक पर्सेंट इक अडीशन नोड्री प्लस आर् मैनस टू पर्सेंट आडर अंदर हण दुबर ऐन आर पर्सेंट मीरबार्थ जास्ती आबार् एर पर्सेंट की कमी आगबार अंतर नोड्री आर्टिकल डिसंबर टाइम इनफ्लेशन आलरे ऐन अंदर ये तरकारी दर दल लेस्ट आगे दे पंद्रह 5.72 परसेंटेज आगे दें थेर्टी दरे ये आरबीआई देनो 
ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೂರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೂರಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಪಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐಗಿರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಮೊದಲನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಗುಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಟೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಎರಡುಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಬ್ರು ಐಫೋನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದು ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಾಚ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಟೇಲರ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ
ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಪಿ ಐದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರು ಕೆಳಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೇಳೋದ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೂ ಹೋಗಬಾರದು ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಡಾಟಾ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ ಕಾಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನ ತೊರೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಎಲ್ಲರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವರು
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಏಡ್ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ನೀಡಬೇಕಂತ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ಯು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ಟಿನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟೋನಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಧನ ಅಂತ ಅಥವಾ ರಾಯಧನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರಾಯಧನ ಅಥವಾ ರಾಜಧನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಅದಿರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಧನ ಅಥವಾ ರಾಯಧನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತೆ ಮಿಜೋರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಅವರು ರಾಯಲ್ಟಿನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾರತಮ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ತಾರತಮ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ 
ಮತ್ತೆ ಕಚ್ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳಗಾಗದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಮಣ್ಣಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಜ್ಮಣ್ಣಾರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಮಣ್ಣಾರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಓಟ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಯ್ಲಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂತ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಕೊಲಿಲೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀ ಫೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದಂತ ಕೊಲಿಲೀಷನ್ ಈಗ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ನಾಲ್ಕನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬೀಳಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಚಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪುಂಚಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಮಂತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಂಚಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಪವರು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಟ್ ಲಾಗರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಲೆಟ್ ದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗವರ್ನರ್ ಆರ್ ರವಿ ಆರ್ ಎನ್ ರವಿ ಟು ವಾಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂತ ಆರ್ ಎನ್ ರವಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರನೆಡದ್ರು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಬೀನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೇ ಡೌನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಗೊತ್ತು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದ್ರಾವಿಡರು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ
ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರಡು ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಯಾರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕರಡು ಮಸೂದೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಸಮಿತಿ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ಒಂದು ಏನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆ ಸಲಹೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಈ ತರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಬ್ ರೆಬಿಯಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತ ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಂತ ಜೆ ಎಸ್ ಕೆಹರ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶವನ್ನ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಏನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಹೊರತು ಈ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಥೌಟ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಡ್ವೈಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಮ್ಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಜನ ಬೆಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏಳು ಜನ ಅಂದ್ರ
ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜನನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗುವಂತ ಜನನವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹತ್ರಲ್ ಒಂದ್ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಳ್ರಲ್ ಒಂದ್ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಜನನಗಳು ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬದುಕುಳಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಎಚ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವಾಗಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಡೋದು ಗೈನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಗೈನ ಕಾಲೇಜ್ ಪಿಡಿಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವ ದವಾಖಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪೀಡಿಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ರೆಸ್ಟಿಕ್ ಒಬ್ರೆಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ರೆಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಗೈನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಿ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮಿಡ್ ವೈಫ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವುಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ ರೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 